अंधेरी में एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस बजाओ टैक्सी ये क्या है साहब ठीक है चलो भर हेलो इवड़े 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 निन्ने पेड़ी चोड़ी बंदा आनंद विजय रचो निन्ने वर्तीय दारा ए ए ए ए आरे डानी नी अंदर गुरु ऐटा बने किन्हें नी ये वड़ा पोइर नरा आदु नी अरे इंटा कारी उल्ला आरे डानी गुरु निंदे आप भी अच्छा नम्मा निंदे फ्रेंड्स लेटिव सेल्ले आवेरे मांगने या विश्वस्त रीकिन्दा नी ये मांगने विश्वस्त ये निकी आधेर प्रॉब्लम नहीं है ये इंदा वेंडर नो चा वांगे टू ओडी इंदा कंडमुनी नो पो हे हे ये इंदा आप भी है कोल्ला मंदा मने लड़ा नहीं हैं पोड़ा ये बड़ी वो विच्छिकंड ये ने कोटी कुंडू पोई मानसिल प्रदर्शित चदा आवल आड़ा आवल ना जान कोल्लू हैं आवल के जान इन्ने पोले मिडकना योरु मागने कुड़कुड़ा संधि संभाषण तने डक्की केरी इडिकिन्नोड़ा नी सेरिकिम पोकेरी दने या <laughs> 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 अभ्यूपेश 
പണം 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 മാത്രം ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടാടാ പത്ത് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് പല്ല് തെപ്പിച്ച് തരാനൊരുത്തൻ ഷൂ ഇട്ട് തരാനൊരുത്തൻ കാറിന്റെ ഡോറ് തുറന്നു തരാനൊരുത്തൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് തങ്കത്തൊട്ടിലാടാ പക്ഷെ പത്ത് നിമിഷം കൊണ്ട് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വീണു കാരണം പണം ഈ കളി തുടങ്ങി വെച്ചത് നീ നടത്തുന്നത് അവൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാടാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രസാദ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സേട്ടെ ബാങ്കിലെ ജോലിയല്ലേ മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം മാസം മുപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ പറ്റും സേട്ടെ എങ്ങനെ പറ്റും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഓടിച്ച് ശീലിച്ചു പോയില്ലേ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഫോറിനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പണമെടുത്ത് തന്നെ പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ തന്നത് സോറി 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 പലിശയ്ക്ക് തന്നത് ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് എണ്ണി വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം താനുമതി എന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് കോവിലെ അറേഞ്ചെയ്യട്ടെ വിഷയം മാറ്റണ്ട സെറ്റെ താൻ തരാനുള്ള ഒന്നര കോടി രൂപ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാ കട വരെ നഷ്ടത്തിലാ ഓടുന്നു ഇതാ നിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒന്നും കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സേട്ടെ ആകെ കടമാണ് നഷ്ടമാണ് കണക്കില്ലാത്ത സ്വർണമല്ലേ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്നര കോടിക്കുള്ളതുണ്ടാവില്ലോ ാണല്ലോ നീ സി ബി ഐക്കാളും മിടുക്കനാ കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാനങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാലോ വേണ്ട 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 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ തന്നേക്കാം വാക്കോ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ സൗത്താ ഇത് മുംബൈ നാനാവതി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് അർജൻ്റായിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകണം നോ നോ ഐ എം സോറി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസമെങ്കിലും ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്യാനേ പാടില്ല അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ ആപത്താണ് അല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എനിക്ക് ആ ഫോണും തരാം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഗുരുവാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ യെസ് ഗുരു സ്പീക്കിംഗ് ഇത് അഭിയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഞാൻ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേത് പുതിയ നമ്പറാണല്ലോ ഗുരു 
എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാസമായില്ലല്ലോ അഭി അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ ബോംബെ കാരണ ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുക ഞാനാണ് ശരിക്കും ഗുരു അഭി നിന്നോട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഏയ് മിക്ക് നീ ആരാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം നമസ്തെ നമസ്തെ നമസ്തേ ജി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കടയിൽ വന്ന് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാനോ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ ടിൻസാ ചേ അവൻ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ രൂപം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിക്ക തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചും പറ്റിച്ചു അയ്യോ അയ്യോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സാർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അവനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ സാർ നിർത്ര ഇതാ നോക്ക് എന്റെ പേഴ്സിൽ ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ തന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ല എപ്പോഴാ സെറ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ബില്ലിന് സമയമുണ്ട് നോക്ക് ഇന്നലെ കാലത്തെ പത്ത് മണി അയ്യോ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയമായിരുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ആയിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ഗുരു ആദ്യം ഇവനോട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറയ അഭി പോവാൻ പറയൂ ഗുരു അഭിലേ ഞാനൊന്നുമില്ല നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചാലേ ശരിയാവും അതെ അതെ ഇവനെ പോലുള്ളവനെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട 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 പോലീസും കൂട്ടൊക്കെ വന്ന ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാവും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം കമ്മീഷണർ അങ്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ആകെ മോശമാവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാർത്ത ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം മറ്റ് ഒരു വാർത്തയും വരരുത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സേട്ടിന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ഈ കാര്യം ആരോടും പറയില്ല എന്നാലും വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇത് അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യോ കേവലം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചീറ്റിംഗ് നടത്തിയ നിനക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എഴുതി വെക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ തയ്യാറായപ്പോ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ ഗുരു അത് തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ കൈയൂപ്പിടാൻ കഴിയും ഗുരുത്തിന്റെ ഫിഗർ വെച്ച് നുണം പറയാൻ അഭിനയിക്കാം പക്ഷെ കൈയൂപ്പ് കൈയൂപ്പിടാൻ കഴിയോ അവന് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒപ്പിടാഞ്ഞത് എന്റെ കൈയൂപ്പൊന്ന് ഇടാൻ പറ അപ്പൊ കാണാം ഏയ് എന്റെ ഒപ്പം ഇട് എന്റെ ഒപ്പിടറാ കാണട്ടെ ഏയ് അവൻ ഒപ്പ് വെച്ചാൽ അവൻ ഒപ്പിട്ടാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയിക്കോണം എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് പോകുമല്ലോ പറ ശരി പോയിക്കോളാം ആദ്യം അവനോട് ഒപ്പിടാൻ പറ നിക്ക എന്താ അബി ഇത് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കൈയൂപ്പിടാൻ പോകുന്നേ വേണ്ട ഇതൊന്നും പ്ലീസ് ഗുരു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഇന്ന ഗുരു ഗുരു 
ഹിയർ <laughs> 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 Just get out of here, okay? Let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Abhi? കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളൂ അധിക സമയം എടുക്കണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കു ഗുരു നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുത്തിനെ വെച്ച് ദൈവം എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പോ കുത്തേറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഗുരു നിനക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ എന്റെ ശരീരം നീ തക്ക സമയത്ത് വന്ന് രക്ഷിച്ചല്ലോ അതോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു വീണേനെ എന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ആൾമാരാട്ടം നടത്തി കഷ്ടപ്പെടാതെ അന്യന്റെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവൻ എത്ര തരം താണവൻ ആ ഗുരു നിനക്ക് കിട്ടിയ വിജയവും കീർത്തിയും മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ ഗുരു നിന്റെ രൂപത്തെ എങ്ങനെയാ ഗുരു ഇത്രയും നീചനായ ഒരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് സെക്സ് എന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് വിധേയരാവേണ്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ വെറും മാംസമായി മാത്രം കാണുന്ന ഏതൊരാണിന്റെ പിറവി പോലും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഗുരു ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര തരം തന്നവനല്ല ഞാൻ ഗുരുവല്ല സോറി സോറി വേണ്ട ഗുരു സോറി ഗുരു പണമാണെല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചവനാ ഞാൻ തെറ്റ് സ്നേഹം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് മറ്റൊരുത്തിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ പാടാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി ഇതും ചെയ്തുകൂടെ എന്നാ വരട്ടെ സാറേ എന്താ കൊറിയറില് ഏ അതെ ചിറ്റപ്പാ കൊറിയലൊരു സ്വന്തക്കാരനുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ കൊറിയ അല്ലടാ കൊറിയർ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അത്യധികം സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആയിരം നമസ്കാരങ്ങൾ നിക്കേ നിങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങൾ നല്ല പിള്ളേര് 
ഇതെല്ലാം ഒരിടത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതെയോ അതേന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്തോന്നാ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മരുമകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോംബും കൂടെ അവളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാൻ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിനക്കവനെ കൊള്ളാവല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞുവരുന്നത് ശരി ശരി എന്ന് ആദരവോടെ അഭ്യർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ മര്യാദയോടെ ആരാധനയോടെ സംസ്കാരത്തോടെ മതി നിർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നവനാ അതിന് പുറകെ ഈ ഓട് 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 എന്ന് എന്തിനാ ലവ് ചെയ്യുകയാണോ ലവ് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവനെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിവ് കൊണ്ട് ജയിക്കണ ആൾക്കാരാ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കരുതിതാ ആരായിരിക്കും ഹലോ എടാ ഞാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവാ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തലയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം സുനാമി വരുന്നു എവിടെ ചെല്ലപ്പൻ ചെല്ലപ്പ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ഇയാളുടെ മുതലാളികൾ വരാൻ പറയാക്കും ആരോടാ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയോ ഒരുമാതിരി ചിമ്പാൻസിക്ക് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ പഠിക്കാൻ വന്ന എന്റെ പയ്യനെ പോക്കറ്റിലാക്കിട്ട് ബന്ധുക്കാരനാണ് എവിടെ എന്റെ പയ്യൻ ഇറക്കി വിടറ ഞങ്ങളുടെ പയ്യനെ റൗഡികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്നു തണ്ണി അടിച്ച് വന്ന് തകരാറ് കാണിക്ക ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ ആദ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി സംസാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാടാ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വന്നേ വെള്ളം അടിച്ച് വന്നെ എടുത്ത് പുറത്തുറാ എന്നോട് കളി എന്താ എന്താ കിളിക്കുന്നേ പുറകോട്ട് നോക്ക് അത് പിന്നെ നിങ്ങള് ബസ്സിലൊന്ന് മയങ്ങി പോയപ്പോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഓരേ പൈന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചിട്ടപ്പാ നോണം കിടുത്തില്ലടാ അത് നേരത്തെ പോയതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നല്ലവനാണ് നട്ടല്ലുള്ളവനാണ് സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഇപ്പഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കുടിയന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ മകന് വേണ്ട വേറൊരു നല്ലവരനെ നോക്ക് എന്റെ മോൻ ആരാന്ന് അറിയാവോ ഉദയ സൂര്യൻ കണ്ണു വെച്ചാൽ കനൽക്കട്ട അവനെ പോലെ ഒരു സുന്ദരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ എത്ര പെണ്ണുകൾ താപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാവോ നിനക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി നോക്ക് അവനേക്കാൾ മിടുക്കൻ ഒരുത്തനെ കിട്ടുവോ നിനക്ക് അതെ ചുമ്മാരിടാ ഓ ഇത്ര പുകഴ്ത്തുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകനെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം എന്ന അയാളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ ആരാ പറഞ്ഞത് പറ്റിയല്ലോ അവനെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും കൃത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ അപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെടുത്ത തീരുമാനവും ശരിയായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കേ എന്നുവെച്ചാ എന്നെയും സ്വന്തം മകനെയും എവിടെയാവാൻ ഇവളുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിന്റെ അഭിനയം സമ്മതിക്കണോ മോനെ ജോഡി നല്ല ചേർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് 
വേലിയിൽ ഇരുന്ന പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് വേലായത്തിൽ വെക്കുമല്ലോ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നതും ആശീർവാദം ചെയ്ത് ഹണിമൂൺ അയക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാനേ ഇനിയിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പരിപാടി അങ്കൈപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി വീട്ടിൽ തണിച്ചാണെന്ന് അറിയാലോ നിന്റെ കെട്ടിയും നിന്റെ കണ്ണു വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ പണി പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം പറ്റും വേണ്ടവന് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ തിരിതുർക്ക് ആദ്യം അതാ അവിടെ വെക്കാൻ പറ വെക്കേ ഇതാരാ ബന്ധത്തിൽ വെക്കടാ അതെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ ദേ നോക്ക് എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ആയിരം കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണെങ്കിലും കാണും നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മേ ഇല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് വെക്കാൻ അമ്മേ എന്താടാ വിളിച്ചു പഠിക്ക പാട്ട് വെക്കണം നീ എത്രയൊക്കെ നമ്പർ കാണിച്ചാലും ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാറി 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 അമ്മ മമ്മി മത് എടാ ഗോപി പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ചിറ്റെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു മനപ്രയാസം എന്താടാ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആത്മകഥം പറഞ്ഞതാണ് നമസ്കാരം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ആഹാരം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വയറ് മാത്രല്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറ സുഹൃതം ചെയ്തവരാ വരട്ടെ നിക്ക് എന്തമ്മേ ഏ കൊച്ചേ ഇങ്ങ് വാ ഈ വിരുന്നിന്റെ നന്ദി മുഴുവൻ ഈ പെണ്ണിനുള്ളതാ മോക്ക് നല്ലത് വരും മനുഷ്യൻ എത്ര സ്വത്തും പണവും തന്നെ കൊടുത്താലും മതിയെന്ന് ആരും പറയില്ല മതിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം വിശക്കുന്ന വയറിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അല്ലേ അമ്മേ ഈ തത്വമൊക്കെ ആർക്കാടാ ചോദിക്കണ കേട്ടില്ലേ പറയാൻ പോവല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പുണ്യം കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം മകന് പാപം ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ ചോദിക്കാനാ ഈ തത്വം നീ മിണ്ടരുത് കേട്ടതിന് ശേഷം ആർക്കും പറയാം ദേ നോക്ക് ഈ പെണ്ണ് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എത്ര ബുദ്ധിശാലിയാ എന്ത് സുന്ദരിയാ ഇതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ പറഞ്ഞിരുന്നേ കൂടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേനെ എന്നിട്ട് എവിടെയോ കിടന്നൊരു പെണ്ണിനെ നീ ലവ് ചെയ